د باچا خان تقریر رونو تاسو به د پختون رسالې د لوستو نه او په عامو جلسو کې زما د تقریرونو نه معلومه کړی وي چې ما د یو نوې تجربې اراده کړی ده او دا غې متعلق زما څه نوې خیالات پیدا شوی دي ولی چې ما ته معلومه شوه چې په دې زړه لار کې موږ خپل منزل مقصود ته رسیدلی نه شو مګر په دې خبره تاسو پوه شئ چې زما دا نوې تجربه په حقیقت کې څه نوې سیز نه وي بلکې اصل کې دا هم هغه زړه خدایي خدمتګاري ده کومه چې موږ په کال نولس سوه یو کم دیرشم کې شروع کړې وه ولې د خلکو ته نوې ځکه ښکاري چې هغه د خلکو نه هیره شوې ده تاسو ته دا دی معلومه وي چې زما ملګرتیا د غمونو تکلیفونو او مصیبتونو نه ډکه ده زما لار د ازغو ډکه لار ده زما ملګرتیا صرف هغه کسان کولی شي چې هغوی د خپل ملک او قام د پاره ځانونه خاورې کولو ته تیار وي په دې لار کې صدری نشته جرنیلی نشته او د ډسټرک بورډ او اسمبلی ممبری نشته او نه پکې وزارت شته په دې کې قربانۍ وي تکلیفونه او مصیبتونه زغمل وي ورکړه ده راکړه نشته تر هغه وخته پورې چې تر څو زمونږ د بدقسمت ملک ازاد شوی نه وي او د حکومت کامل اختیارات زمونږ په لاس کې راغلي نه وي نو د دې دپاره ای زما قامه تاسو له زما په دې نوې ملګرتیا ډېر سوچ ډېر غور او ډېر فکر کول پکار دي او زه به هم په دې غور فکر او سوچ کوم یو سړی صرف د پارم علی په ډکولو او لا جامع سرې کولو سره زما ملګری کې دی نشي ولې چې ډېر زړه تاسو ته ما دا متل ویلی دی چې د مار خوړلی د پړی نه هم یره کېږي زه به کم نه کم تاسو په دې خبره ضرور پو وکړم چې زه دا خبره برداشت کولی نه شم چې کوم بوټی چې د پختون په وینو لوی شي او د کوم دپاره چې د پختون قام نر او ښځه قسم قسم مالی او جانی قربانۍ ورکړي دي پاغې پسې دی نن زما د سترګو د وړاندې سسکورې او تبرونه او چاړې راغستې وي او د هغې ویستلو له دې روان وي او د هغې جرړې دې وایي په دې وجه دا ځل زه ډېر تحقیق کوم ولې چې زه مار خوړلی یم زما د پړی نه هم ویره کېږي نو هر هغه څوک چې د بل زور ظلم زیاتی زغملی نه شي په ځان کې ښه اخلاق ښه عادتونه ښه خویونه دیانتداري او ایمانداري پیدا کولی نه شي نو زه به تاسو ته سپا سپا ووایم چې تش د خلې په وینا باندې زه د ځان سره څوک ملګری کولی نه شم هر څوک چې زما ملګرتیا غواړي هغه دې اول زما سره تبادله خیال وکړي او د خدایي خدمتګارۍ په حقیقت او غرض دې ځان پوه کړي که چیرې هغه زما د شرطونو پابندي کولی شوه او کومې خدایي خدمتګارۍ ته چې زه یې په اصلي معنو کې خدایي خدمتګاري ګڼم تیارېدی شي نو په هغې دې عمل شروع کړي مګر بیا هم زه به یې هله په خپله ملګرتیا کې اخلم چې زه د هغه د رور تربور او ګاونډي نه پوښتنه وکړم چې د هغه د لاس نه چاته ازار نه دی رسیدلی هغه د هر چا خدمت کړی دی او د خدایي خدمتګارۍ په ټولو اصولو پابند اوسېدلی دی نو پس د هغې نه به زه هغه کس د ځان سره ملګری کړم تاسو لږ په دې خبره هم فکر وکړئ چې خدایي خدمتګار مونږ یو که خلک دي ولې چې هر چرته چې مونږ تللي یو نو خلکو زمونږ خدمت کړی دی کټ یې را لا راوړی دی چای او ډوډۍ یې را کړې ده کوزه یې را سره وړي ده غرض دا چې څه ته زمونږ ضرورت پېښ شوی دی هغه یې پوره کړی دی نو اوس په خپل ګریوان کې لږ کتل پکار دي چې خدایي خدمتګار مونږ شو که دا خلق شو نو د دې دپاره زه تاسو ته سپا وایم چې په دې نوې ملګرتیا کې به زه هغه سړی اخلم چې هغه د خدایي پاک د مخلوق خدمتګار وي او خپل خدمت په چا نه کوي 
ځکه چې ما دا اراده کړې ده چې زه یو مرکز جوړ کړم زه به په خپله په هغې مرکز کې اوسم زما د دې نوې خدایي خدمتګارۍ به درې درجې وي یوه درجه به د هغې خدایي خدمتګاران وي چې هغه ما سره په دغه مرکز کې اوسي او د هغوی به نور څه کار نه وي هغوی به خپل ټول وخت خدایي خدمتګارۍ ته ورکړی وي مونږ به په دې مرکز کې څه داسې انتظام هم کوو چې خپل د ځان ضروریات د ژوند د خپلو لاسو د مشقت سره پوره کوو ولې چې یو خدایي خدمتګار بیکاره نه شي کېدی خدایي خدمتګار هغه دی چې د نر په شان د دنیا کار کوي او د خپل لاسو خپو په مشقت سره ځان ساتي دویمه درجه به د هغه خدایي خدمتګارو وي چې څه مو ده په مرکز کې تېره کړي تربیت حاصل کړي او بیا بهر ګرځي دورې کوي او د دې خدایي خدمتګارۍ تبلیغ کوي ورسره به خپل د دنیا ژوند هم کوي په دریمه درجه کې به داسې کسان اغستی شي چې هغوی د خدایي خدمتګارۍ په اصولو ځان ښه پوه کړي او بیا زی خپل کاروبار کوي اگر چې هغه به د تبلیغ کار خو ډیر نه کوي مګر په خپله به عملا د اصولو پابند اوسي او هیڅ کار به داسې نه کوي چې د خدای خدمتګارۍ نه خلاف وي ونو په دنیا کې د یو قوم بیدارول څه دومره ډیر ګران کار نه دی خو د قوم جوړول ډیر ګران کار دی او دا بغیر د ښه تربیت نه نشي کېدی بیداري خو دومره بویه چې په پښتون قوم کې را پیدا شوی ده چې دومره لږه موده کې په دومره لږه پوهې سره دومره تیاری مقام نه دی کړی او نه کولی شي څومره چې پښتون وکړو مګر اوس د دې بیدارۍ نه پیدا اغستل بغیر د تربیت نه نشي کېدی وخت راغلی دی چې موږ د قوم د تربیت کار په لاس کې واخلو او داسې تربیت یو کړو چې زمونږ کړې خواري اوبه یو نسي زه به دا خبره یو ځل بیا وکړم چې هر یو خدایي خدمتګار به بیکار نه ګرځي او هغه سړي د خدایي خدمتګار ویلې نه دی په کار چې هغه په خپل لاسو څه کار کسب نه کوي خصوصا د دې نوې خدایي خدمتګارۍ زما ملګری خو به دا کلکه واده کوي چې خپل تمام کار به په خپله کوي او په یو میاشت کې به یوه ورځ به داسې کار کوي چې د هغې نه قام ته پیدا رسي یعنی د خدای د پاره به د قام د ښېګړې څه کار کوي که داسې کسان په یو کلي کې یو یو هم پیدا شي چې هغه په صحیح معنو کې خدایي خدمتګار وي د هغه د خدایي د مخلوق سره مینه وي او بغیر څه د مخ ملازې نه کلی د هر سړي په غم غمجن او په خادۍ خادمن وي نو یقیني خبره ده چې هغه رنګ به د کلي په نورو خلکو وخېږي او نور ډېر خلک به د دې تقلید شروع کړي او د ټول قوم منځ کې به مینه او محبت پیدا شي او د داسې کسانو نه به ښځې نر غریب او امیر بلکې د هندو او مسلمان ولاړ زارېږي او د کوم تنظیم چې مونږ ارزو لرو هغه تنظیم به په خپله وشي او زه چې د یو اوږدې زمانې کوم خواب وینم هغه به رښتیا شي زمونږ په موجوده حال کې په خلکو رنګ ځکه نه خېږي چې زمونږ خپل رنګ نشته نو چې زمونږ خپل رنګ نه وي نو په نورو به زمونږ رنګ څنګه وغورځېږي په دې وجه ما دا فیصله وکړه چې د خدای نوم واخلم او د خپل کار شروع کړم